Conhecido como o mês das noivas, maio iniciou o cercado de expectativas quando o assunto é casamento. Após dois anos e meio de cerimônias adiadas devido à pandemia, a sensação de liberdade tem sido guia para o planejamento desses eventos. Quando se fala em casório, a preparação da noiva para o tão esperado dia se torna um dos itens mais importantes da lista. Questões como maquiagem e penteado são alvo de grande preocupação. A maquiadora Amanda Albuquerque, dona da Amanda Academy e especialista no mercado de noivas, revelou detalhes sobre suas produções e as expectativas para o período pós-pandemia. Eu costumo dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Certamente esse momento de pandemia foi um momento muito desafiador, não só para as maquiadoras, assim como eu, mas para todos os fornecedores que trabalham na área de eventos, principalmente. Então, sim, a pandemia nos afetou de certa forma, mas também foi um período de muita transformação e crescimento, principalmente para a minha empresa. As minhas expectativas para esse período de volta né, dos eventos, dos casamentos, das formaturas, é muito positiva, porque nós estamos com uma demanda reprimida de quase dois anos. Ainda na produção de uma noiva, essa categoria também sofre influência de modas, estilos e tendências. O processo de escolha de vestidos, penteados, maquiagens e acessórios pode não ser uma tarefa tão fácil assim. A modelo Camille Neto, que trabalha no setor, contou um pouco sobre o seu trabalho em catálogos de noivas e as demandas do período de maio. Eu trabalhava com uma maquiadora e ela sempre dizia que eu tinha um perfil perfeito para modelo de noiva. Aí ela foi fazer um editorial e me contratou como modelo de noiva. Meu trabalho funciona da seguinte maneira, eu sou contratada pela maquiadora e assim ela me produz como se fosse uma noiva de verdade. A única diferença é que eu não caso, mas a gente faz toda a preparação e vai para um salão ou para um lugar para tirar as fotos e começar a divulgação do vestido, do buquê, entre outras coisas que tiver para divulgação naquele momento. Com tantas coisas para decidir além da sua própria produção, ser noiva não é uma tarefa nada fácil. As noivas Agatha Santos e Carolina Guimarães revelaram suas histórias de noivado e os preparativos para o tão sonhado dia. Eu já fui né, em uns dois casamentos no máximo, também não sou assim experiente em casamentos. E planejar o meu é desafiador, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Apesar de eu ser uma pessoa muito ansiosa. A primeira coisa, na verdade, que a gente fez antes de é, estar noivo foi fechar o local. A gente já fechou o local com decoração, buffet, tudo junto. Eu fiquei noiva recentemente, tem três meses, dois meses que eu fiquei noiva. Então, é a importância de você conseguir fornecedores que abracem essa causa junto com você. É muito importante quando os fornecedores eles têm um atendimento ali especializado, né? Que eles abraçam essa causa junto com você, porque você fica ali planejando anos, um tão sonhado de do casamento. O ano de 2022 deve ser de recuperação no mercado de casamentos no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pelo site casamentos.com.br, as cerimônias devem movimentar mais de 40 bilhões de reais no país.